So you don't want to move out? You're not going to do it? Fine. I'll do it. For you. Don't you touch it. Don't you dare touch it my hands! I'm warning you! Warning you. <laughs> Several of these hands could kill you! Shizhou, Long Jiao, Long Shizhou. 你有催吐史了啊！我不是笑话你，我是不希望你一直这样下去。今天我的问题我解决不了，你也解决不了小雨，病到这个程度，这么长时间，是我们忽略了他，我们没有尽到我们该尽的责任。要不然，我们劝劝师兄先回国，找个好一点的心理医生帮他疏通一下，这样调整调整。回国倒是好办法，要不，你找他导师聊聊，打个招呼。找人打招呼，挺容易的，没问题。但我想，小雨他是一个要强的人，一定不想让我们知道他现在状态吧？如果我们这样替他做主，他会不会反倒？小雨现在回去，估计我和你李国杰就是妥妥的恶人了。今天。明天正好是宋教授的忌日，我们约上小雨吧，一起去黎明寺为宋教授办一个小小的追思会。果果，嗯，明天找机会，我也会跟小雨好好商量一聊。好，嗯，去之前我们可以去附近那家泰式创意家吃午餐，你叫人经理一块，咱们聚聚。好，好好放松放松。谢夫人，那我去订餐了。他昨天怎么了？怎么脸色这么差？哎，果果，你说咱把刘小雨带到这边来，是不是把他给害了呀？当然不是了，你带他过来是为了照顾他。可你看这孩子，现在不是转专业就抑郁症什么的，跟咱们也生分了。国内的人要不知道状况的，还以为咱们怎么欺负他了呢。公道自在人心，我们问心无愧就好了呀。之前我确实有点忽略他了，接下来我会多跟他联系，多关心他
，早日让他走出负面情绪，好吗？这样最好了，那就辛苦娘子了。我实验室还有点事情要做，我回去一趟啊。三明治给你做了，你记得吃啊。好，我自己拿。明天咱们穿正装吧，庄重点。行，我通知他们。哦，对，明天我得提醒小雨，顺路带着白菊花过来。还是夫人想的周到。周浩，说话方便吗？哎，刘小雨已经把咱们项目的情况露给谭景天了。我靠，那怎么办啊？只是只言片语，问题倒不大。但这个苗头已经很危险了，而且现在果果还有景天非常赞成刘小雨回国修正。那这个刘小雨一回国，岂不是更失去控制了吗？谁说不是呢？这怎么样啊，大德，你不能一点脏活累活都不干吗？这宋百姓都阻止不了的东西，不能在这一个刘小鱼的身上吗？我挂了
สวัสดีครับสวัสดีครับไปเซนทาว I believe both of them have already slept now It's okay I m e a n i n g come for you for, for me Yeah Excuse me They say it's for you Oh, oh. What is it k i t a s o v e r l a y s it Is it cute Um Yeah I guess so It m a n e me feel some ants. l o o k said there were ants creeping to your room and told me to send a lizard for apology. It could scare those ants. I only have spare time now after today's busy work. Huh. I mean, wow, it's a, it's a lizard. Yeah, it is cool, but uh, is it safe? Hmm. See. I'm fine by holding it. <laughs> It's okay, okay. If you don't like it, I will bring it back, um, or you can have it for several days. If you still dislike it, you can return it to me. By the way, it loses regard. Um, don't get me wrong. I mean, can I touch it? Okay. Okay. Be careful. Oh, it's okay. Oh. Perfect. I, I love it. Hey, come in, come in. Here's fine. c a s e fine. Okay. Uh, look, I guess I was a little bit aggressive this morning, and I feel sorry about that. Oh, both of you are caring so much about the courtesy. By the way, I'm going to send the medicine. Liu let me take to his room. He runs out of the medicine. Oh, um, sure. Uh, help yourself. I'm just uh, heading down. Okay, I'm going to his room. Okay. Um, close the door before you leave. Sure. Okay. Good night. Good night.
太好了。没和你一起来啊？没有，李国姐说让她先去买一些白菊花。你看什么呢？这么投入？一个网文小说，不对，是一个童话故事。来这边。看你俩这么甜蜜、啊，我们都不好意思过来打扰了。我们刚才在聊一个网文小说，是童话故事，很好看，是吗？推给我。嗯，小雨呢？还没到。哦，他刚才给我发消息说他马上就到，是咱们来早了。小雨应该很快就到了，他可是咱们之间有名的准时先生啊。<笑>那我先点菜，这家餐厅上菜有点慢。嗯。你俩有什么忌口吗？没有。哎，师兄来了。哇，师兄今天好帅啊！小李，师兄，这儿。李国姐和我说，她很后悔。当时瓦拉里洛来调查你们的时候，她帮你做了不在场证明，这也间接的导致她成为了你的帮凶。如果在泰国的时候你被抓起来，他也许就不会杀人，甚至也不会死。该后悔的是你吧，谭景天。如果你少管闲事的话，不在我和刘小雨面前搬弄是非，我就不会杀刘小雨。如果你少管闲事，别再来打扰我们。不在果果面前说什么白菊花，果果他就不会。果果杀了周浩和金枝，他还是愿意原谅我，愿意跟我一起生活的呀。就是因为你，谭今天，因为你，我诅咒你。诅咒你，是，我也很后悔，我不应该把师兄的隐私都告诉你。我只是希望你和李国姐可以帮帮他，但是我没有想到，九爷，我更不应该提什么白菊花的事情。让他查你的暗网账户，这样也许他就不会死了。今天，今天，今天，等会儿，等会儿，等会儿，你别被这个混蛋给绕进去。你，唐大德
你真是个斯文败类啊！没理能让你纯纯有理了。你明明就是个杀人犯，怎么倒成了谭景天的受害者了？景天，你别听大胆，他们杀死自己亲导是跟你一毛钱关系都没有。他早就要想要除掉刘小雨了，那是早晚的事儿。要不然他为什么一直要联系杀姬拉雨的司机呢？再者说。要不是你去找他和李果提起白菊花的事儿，又怎么会发现杀齐拉雨的人是他？你又怎么能帮到刘小雨洗去不白之冤？景天，你记得吗？你跟我说过，你师兄刘小雨的骨灰到现在还没有入椭圆呢，对不对？对，小乔哥，你说的对。他说的对吗，景天？不用理他。唐大德，唐大德，何景之说的真的没错啊！最阴险、最坏的就是你，扮猪吃老虎，最后差点全便宜了你。首先，交换杀人，杀死了刘小雨。然后将计就计，让李果帮你除掉了何景之和周浩。你是要诅咒谭景天，因为没有谭景天，这一切都不会被发现，就不会解开宋百清教授之死的真相，你就可以独吞宋教授的科研成果为你带来的荣华富贵了。真为你感到遗憾。宋百清、刘小雨、吉拉雨、何静之、周浩，还有李果，七年时间，六条人命，机关算尽。可你还是栽了，你栽到我们景天手里了。你最可悲的是，不是没了金钱、前途。你最可悲的是亲手毁了你最爱的人，李果。哦，对了，陈主说的没错，你不叫唐大德，你应该叫缺大德才对。你最好的下场。就是下地狱，何不停，诛杀死刑，应该，也用封堵。潘景天，潘景天，别走。怎么了，如队？不放心你啊！刚才唐大德这一通的胡搅蛮缠，你被他着了道，说明你还是有心魔。还真是，你说你挺聪明一人，就在这一点上老是摆设不明白。景天，这样，我来帮你捋一捋啊。你看，宋教授的死和你无关是吧？刘小雨和吉拉雨的死。也跟你无关，对吧？你只是无意间撞进了这起交换杀人案件。何景之跟周浩呢？不用说了，他们是坏人。
。当然了，我知道你心里觉得自己没有保护好李果，但是李果的死，分明是在用他毁灭自己的方式去惩罚唐大德，你是无法阻止的呀，景天。首先啊，并不是你身边的人都会死，我，小肖，哎，还有那哥俩。这活的兴致勃勃的呀！啊，对了，还有金陵，还有泰国的几些警察朋友们，不都是好好的吗？而且啊，并不是说你在哪儿出现哪儿就会出现死人呐。那你没出现的地方，也一定会出现凶杀案的呀，对不对？应该这么说，是你景天在哪儿出现，就会在哪儿发现真相，这样说才对，对不对？就是啊，我们的口号是哪里有景天。哪里就有真相？你自己算一算，你帮我们破了多少案子了？那现在都到国际上去破案了啊！这是维护法律尊严的事，是造福社会的事，是有功德的事。怎么还要自怨自艾呀、啊？其实我理解你失去亲人的感受。越是这样，我们这个哥几个就应该永远在你身边。但是景天，不可以去钻牛角尖的。嗯。哎，小小年纪啊，这大好年华，有时间可以啊，谈谈恋爱呀、啊，啊，是，好好的关心一下身边的亲人，关心关心我们。哎，是，哪怕再给我发点狗粮也行啊。我们这几个还单着呢，可着急了。就你李小强，你你还单身？每天就你最忙，哎呦，都是姐姐妹妹的，那那都是亲人，亲人，你懂吗？你、嗯、那你分我几个？我绝亲啊！不行，你太小，你处理不好。那、啊、你给如对啊？哎，如对您就够。别别别别别别！我还想再多活好几年呢。哎，景天，我和唐凯的幸福就全靠你了。给我介绍个泰国妹子也行啊。宋王宾客，你是谁？你是谁？你好，就是这里。愣着干什么？撬开！他们回来了。师兄，你清白
小蝶，啊，我给文慧姐带的画，你画的吗？嗯，文慧姐肯定特别喜欢，一会儿你送给她好不好？嗯。我怎么感觉你今天有点不太高兴、啊？没什么，赶紧走吧。好。这马聊怎么总不在啊？啊，他回去准备材料了，明天有一个案子要出庭作证。哭了？对不起，我刚刚今天通完电话。他不是应该高兴吗？怎么哭了呢？是因为离果吧？你都知道了。今天他跟我说了，李果在临走之前，让景天转达对我们的歉意。他说他很后悔，给唐教授做伪证。好好一个人，说没就没了。今天他还好吗？他的情绪比我想象的要好。他说他很喜欢他的警察朋友，跟他说了一句话，并不是他去哪哪死人，而是他去哪儿，就会在哪儿找到真相。他说这句话让他找到了使命感。我跟你说，这句话本来我想等他回来，我亲自跟他说了，好吗？直接被，抢先被中国警察局说了。我对你吃醋的点表示很意外啊。找我真事儿。嗯。你记得我跟你说过的法医人类学吗？你记得。有什么进展吗？我这次找你来就是要跟你说这件事儿。你听说过四滴雨水吗？四滴雨水。嗯。人有四种永久性细胞，分别是神经系统里的神经元、龙脑
脑底部的一小块骨质区域，就是我们俗称的耳囊。眼睛里的晶状体，还有牙齿上的幼齿。牙齿和晶状体是半永久的，因为现在的外科医生和牙科医生可以在不伤害患者的情况下将它们置换或者移除，而另外的耳囊和神经元则是永久的、不可置换的，它们会一直隐藏在我们的身体内部。那这跟几滴雨水有什么关系啊？是四滴雨水。OK， 四滴雨水。总之我还是没听懂。你听我跟你说完嘛。嗯。耳囊在颅骨深处的内耳周围，是颞骨沿部的一部分。耳囊包裹着我们的平衡器官半规管和听觉器官耳蜗。内耳在胚胎和胎儿时期就已经形成了，而且在这个时期就已经达到了成人的大小。在颅内高水平分泌的一种抑制骨代谢的糖蛋白保护素作用下，内耳不会再生长，也不会被重塑。我还是不明白这跟几滴雨水到底有什么关系、啊。简单的来说呢，就是内耳在胎儿时期和成人时期，它们大小是没有区别的。如果用体积计量单位来表述的话，是二百微升，也就是四滴雨水的体积。这块只能盛下四滴水的小骨头，闭锁着我们每个人的永久性细胞。通过它就可以找到我们每个人独属的个人身份信息。有一位前辈曾经说过，这块小骨头可能会在我们的余生中一直携带着我们的母亲在怀孕四个月时候的午餐化学元素记录，也是我们与母亲最紧密的联系。如果要证明我们的母亲永远不会离开我们的话，这就是最好的证明。这么神奇啊！我和马里奥找了各种方法去确认他的身份，但是结果你都知道了。我咨询了国内法医人类学的专家和同事，我现在的想法是，通过解剖他的颅骨，去找到这块只能盛下四滴雨水的小骨头，然后再根据稳定同位素分析来找到他的身份信息。到那个时候，我们就会知道。他到底是谁？他到底生活在什么地方？他曾经过过怎样的生活了？真厉害！那现在需要我帮什么忙吗？这是你的尸体啊，所以需要你同意。我同意，搞吧。那样的话，尸体就不再完整了。我确定。这毕竟也没有其他的办法了呀。好，那我就联系相关的专家，然后制定方案了。我看好你哦。好，我找你就这事儿，我们撤吧。走吧。哦，对了，这具尸体的男朋友找怎么样了？你说素盼，除了知道她的男朋友应该有纹身，她的右脚缺个小脚趾，但就是不知道她到底在哪儿。加油，我看好你哦。我会找到。对了，明天我们是一起走还是分开走啊？明天去哪儿啊？今天没告诉你吗？他明天回来啊。What？ 他没跟我说啊。嗯，那我心里就平衡多了。哎呀，这小子真的